500% divided by 50%. At ito ay random post di galing dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB Group. Ngayon para sa mga first time pa dito, sa lahat ng mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa FB Group na to at punta kayo sa files ng grupong ito. Para sa detalye kung paano maka-download, ilalagay ko rin, sa comment section ko na lang ilalagay ko yung link kung paano maka-download ng mga libreng printable na reviewers, kung paano ba makapunta dito mismo sa files ng FB Group na ito. Now, 50% yung pang-divide natin dito sa ating 500%. Ano bang ibig sabihin ng percent? Cent means 100. Ibig sabihin nito ay per 100. So, kung meron tayong 500 percent, percent means per 100. So, therefore, kopyahin lang itong 500. Now, doon tayo sa 50%. Percent. percent means per 100. Therefore, kopyahin lang itong 50 dito. In other words, itong 500% means 500 over 100 or 5 lang. Pwede may pang-cancel yung dalawang zero na yan. 50% means 50 over 100. Itong 50 over 100, kung hanapan natin yan ang greatest common factor, which is 50, so bali ilis natin yan, that is equal to 1 half, 50%. Ang haba naman ng explanation mo, ma'am. Habaan natin para, bali detalye yan, para maintindihan nyo ang ano ang ibig sabihin nito. So, ulitin natin yung 500% means 500 over 100. Ito namang si 50% means 50 per 100. Again, percent means per 100. So, klaro na tayo dito. Kahit hindi na natin yan isimplify, kopyahin lang natin yan yung 500 over 100 divided by 50 over 100. Division of fraction, kopyahin lang natin ito. This is 500 over 100. Ang division maging multiplication reciprocal nito, 100 over 50. I cancel out lang natin yan siya. So, we have one more zero. So, i cancel din natin yan. Ang natitira na lang ay itong 50 divided by 5 and that is obviously 10. Ang 10 ay wala sa choices. Obviously, ang mga nasa choices ay merong percent sign. Therefore, itong 10 na ito ay i-convert natin ito in such a way na meron na siyang percent sign. So, paano ba itong number na ito ay gawin nating merong percent sign? Mag-move lang tayo ng dalawang decimal going to the right side. One. Mag-move lang tayo twice ba? One. Two. At nandyan na yung decimal, yung mga space lagyan natin ng zero. So, therefore, this is 1,000 percent letter D. Ma'am, paano naging 1,000% yan, ma'am? So, dahan-dahanin natin. Example, sulat natin to example, ha? Kay, kasi yung ibang mga, mga videos natin na example yung sinulat natin, akala nila yun na yung sagot. So, dito tayo sa mga examples. Yung 0.5, kasi obvious itong 50%. Paano ba natin ito i-convert to merong percent sign. Diba? I-move lang natin ng decimal twice to the right side. Ang space lagyan ng zero. Ano yan? That is 50%. Isa pang example. Doon tayo sa 
0.25. Itong 0.25, i-move lang ulit natin yung decimal twice to the right side at lagyan ng percent sign. So, this is 25%. So, ganun din ang gagawin natin sa 10. Nasaan ang decimal sa 10? Nandito kasi yung decimal sa 10. I-move lang natin twice to the right side at lagyan ng percent sign. Again, yung space ay lagyan natin ng zeros. So, this is 1,000%. So, kung gin anong ginawa natin dito, dito naman sa 25%, pariho lang din yan sa 1,000%. So, therefore, nandito yung sagot nasa letter D. Isa pang paraan. Itong 500% percent divided by 50 percent pwede namang yan lang so makancel na natin to kasi percent divided by itong percent na to cancel out na yan same lang kasi siya so or any number na dinivide siya ng isa pang same number or any variables na dinivide ng same variable one lang ang Sagot dyan or wala na yan. I-cancel out mo lang yan siya. Next, 500 divided by 50 and that is exactly 10. Sa choices ulit, walang 10 pero mayroon tayong 1,000%. So therefore, pwede natin itong i-convert. Inuulit ko lang. Yung decimal, i-move natin twice to the right side, lagyan ng person sign, ang space lagyan ng zero and this is 1,000%. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.